questo sarà l'ultimo giro dopodiché faremo un bel bordino di punti di punto gambero cambiamo il colore perché tanto cioè diciamo per dare un contrasto ok quindi siamo arrivati alla fine nel primo facciamo un punto bassissimo come vi dicevo essendo l'ultimo tagliamo il filo il nodino e voilà mm? non è ancora finita perché come vi dicevo facciamo un giro di punto gambero io cambio metto il colore caffè latte faccio il mio nodino iniziale così mi infilo dovunque non c'entra posso proprio qua all'inizio per avere cioè, un punto di partenza più chiaro ma non, non c'entra prendo il filo eccomi qua una catenella e vado indietro e qua Ups. ok a volte non è così facile eccomi e vado indietro in ogni punto così quindi qua ogni punto non dobbiamo saltare nessun punto come vi dicevo quel punto gambero è una cosa molto importante di non saltare nessun punto quindi qua entro adesso e vado a lavorare indietro è un po strano però l'effetto è bellissimo perciò vale la pena dico io e poi una volta abituate si va fino alla fine del giro facciamo il punto gambero nel mio caso ho usato il colore caffè latte voi certo dipende che colori avete usato per fare la vostra borsa però vi assicuro che viene una cosa molto molto carina da vedere alla fine del progetto <ride> E andiamo avanti col nostro punto gambero anche se è gambero ma dai ce la facciamo <ride> perché poi vedrete è un punto come vi dicevo mi piace moltissimo rifinire con questo punto perché è veramente molto molto bello ok finalmente adesso vado a fare sopra i primi punti primi due tre punti vado proprio ecco a lavorare sopra ancora un po proprio che non si veda dove ho cominciato e poi quando finisco come faccio vengo qua indietro mm? qua indietro vengo a finirlo ecco provo a prendere ecco e 
tutto qua perché lo voglio proprio tirare indietro adesso posso tagliare il filo e fare il mio nodino così non lo voglio lasciare che si veda da qua vedete come è venuto quindi lavorate ancora due tre punti sopra proprio sopra posti e voilà adesso ciò che dobbiamo fare per finire proprio la nostra borsa perché si dovrebbe pur chiudere questa borsa no non la possiamo lasciare così allora qua andremo a fare un bottone e un'ansola e vediamo come prendiamo il filo facciamo il nostro nodino e facciamo l'ansola come qua proprio in mezzo adesso come vi dicevo non dovete proprio essere così guarda entro faccio 1 2 3 4 5 6 7 8 vediamo se bastano o non bastano 9 10 misuriamo proprio per vedere se la nostra ok quindi dobbiamo essere così e così diciamo che basta con 10 facciamo ancora due catenelle in più 11 12 e nello stesso punto andiamo a chiudere con un punto bassissimo tutto qua il nodino essenziale ed eccola qua fatta adesso dobbiamo vedete l'abbiamo già preparata per chiudere però ci vuole ci manca una cosa importante il bottone per il bottone io lo faccio sempre con caffè latte tanto per dare un po di contrasto per il bottone dobbiamo fare così scusate cominciamo con il cerchio mobile quindi la codina l'abbiamo qua 1 sovrapposto 2 prendiamo un cinetto lo infiliamo sotto il primo anello e tiriamo il secondo così prendiamo il filo lo tiriamo e facciamo una catenella e voilà e qua nel nostro bellissimo cerchio mobile andiamo a lavorare 6 punti bassi 2 3 4 5 e 6 6 punti bassi chiudiamo stretto stretto ci infiliamo nel nostro primo punto di partenza ma non chiudiamo proprio con un punto bassissimo però facciamo un punto basso e sempre nel nostro primo punto di partenza un altro punto basso 1 2 poi andiamo a fare due punti bassi 1 e 2 nello stesso punto basso precedente quindi abbiamo 4 già 5 ups 5 6 nello stesso punto 7 
8 nello stesso punto lavoro 9 10 11 e 12 adesso senza chiudere il giro andiamo a fare nel primo punto un punto basso e in ogni punto basso facciamo un punto basso quindi avremo 12 facciamo questa cosa per tre volte quindi contiamo 1 2 3 non aumentiamo niente andiamo a lavorare un punto basso in ogni punto basso 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 ancora due volte facciamo questa cosa due giri ok fatti tutti e due i giri da 12 punti dobbiamo avere una cosa così adesso chiudiamo quindi vado a fare proprio un punto bassissimo stavolta però il filo lo taglio un po lunghino dobbiamo pensare che con questo filo dobbiamo cucirlo chiuderlo e cucirlo perciò lasciate un po più lungo adesso tiro il filo tiro forte e cosa faccio così lo ecco adesso scusate perché prima di girarlo dovevamo chiudere qua proprio all'inizio dare due punti certo sempre faccio con un ecco un uncinetto lavoro con un uncinetto più sottile va bene e adesso lo giro proprio alla rovescio questo codino lo metto dentro e ne metto ancora un pochettino di lana per riempirlo così la metto per bene dentro Se mi vuole ancora ne metto ancora un pochettino io dico che va bene e adesso procedo per chiuderlo prendo il mio filo e lo infilo così in ogni ecco in questo in ogni punto 1 e da qua vengo così e na così fuori dall'esterno vengo all'interno dall'interno all'esterno e sempre così per chiuderlo adesso sono all'esterno perché il mio filo è all'interno perciò lo devo tirare così Ups, ok poi adesso dall'interno dobbiamo passarlo in ogni in ogni punto mm? così Ups. qua sono all'interno prendo il filo e lo giro adesso prendo così sono quasi arrivata alla fine 
ecco e cosa faccio tiro forte per chiudere il mio bottone mm? diamo altri due tre tiri per sicurezza e guardate il nostro bottone facciamo un altro qua ok ecco abbiamo il bottone ci rimane solo da cucirlo qua dopodiché l'ansola l'abbiamo già e siamo a posto ok cuciamolo ho infilato l'ago il filo nell'ago do due tre puntini anche qua per chiudere meglio ecco così bene e proprio qua in mezzo ups eccolo e diamo due tre puntini certo per chiuderlo per bene così proviamo sì perfetto voilà e voilà la borsina è già pronta ad essere indossata è una borsina piccolina non è grande però è molto molto carina guardate facile da fare avete visto che non è difficile poi qua dentro l'abbiamo anche foderata perciò è, è veramente pronta ad essere indossata ecco